All righty, we're going to talk about device calibration and quality control because of any laboratory instrument. And you have to think, you have to think laboratory instrument. Any laboratory instrument needs to be calibrated before you sample. Doesn't matter if it's a uh, urinalysis instrument or a potassium instrument, they all have to be calibrated before you take a patient sample and put it through them, and the same with a spirometer device. Uh, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về QC là định chuẩn về cái uh, kiểm soát chất lượng. Thì mình thấy là bất kỳ khi mình làm một cái test gì thì chúng ta cần phải có những cái khâu uh, trước khi mà mình thực hiện đo lường những bệnh nhân thì mình phải có đảm bảo là cái test này nó uh, cái nó đúng rồi qua cái quy trình mình gọi là cái định chuẩn cũng như là đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng xin lỗi. So if we think about accuracy and precision in spirometry there's three sources of error or variability there is the equipment the testing personnel and how well they're trained and the subject and really you can apply this to any laboratory test à, thì chúng ta thấy là cái việc để mà à, những cái, cái, cái nguồn nào mà có thể gây ra những cái sai sót à, khi mà mình đo thì thứ nhất là do thiết bị thứ hai là do cái người thực hiện và thứ ba là do cái người được đo thì cái này đúng cho hốc ký và nó cũng đúng cho những cái test mấy cái xét nghiệm khác So spirometers come in all kinds of shapes and sizes. There are very portable devices or handheld devices. There are larger volume measuring devices, not too popular because of their size. Then there's spirometers that are integrated into complex pulmonary function testing systems. À, thì chúng ta thấy là cái hộp máy đo hốc kỳ có rất là nhiều loại thì cái máy rất là nhỏ cái máy rất là to máy sách tay thì cái máy ví dụ cái máy to thì cái máy mà đo cái hốc kỳ mà sử dụng cái theo cái dạng mà đo cái thể tích đó à, và hoặc là những cái máy mà nó có thể tích hợp vào trong nguyên một cái bộ thăm dò chức năng hô hấp. So it really doesn't matter the type of spirometer. The ATS ERS standard says that they have to either be calibrated or their calibration verified. Uh, thì cho dù nó là cái loại máy hốc ký gì đi nữa thì uh, hướng dẫn của ATS thì cũng đều phải nói là những cái máy này đều phải được định chuẩn. And like I said, there's a lot of different types of spirometers. A dry rolling seal or a volume spirometer is large because you have to measure at least 8 liters of air. Thì chúng ta thấy là cái mình có rất là nhiều cái dạng đó, ví dụ như là cái dạng này là cái dạng mà cái buồn mà nó đo cái dạng buồn, cái buồn lanh khô á thì mình thấy là người mình cũng phải định chuẩn cái này. And because of their overall size, a compartment this bigger than this twice this size, three times this size, they're very uh, unpopular and so everybody tends to use flow spirometers. À, chúng ta thấy cái hình lúc nãy thì cái, cái dạng mà đo cái hốc ký mà đo cái dạng mà đo cái đo cái thể tích thì cái, cái này khuyết điểm rất là to thì cái mình thấy cái, cái loa này to gấp đô gấp ba những cái loa đó cho nên là người ta thường dùng cái loại đo hốc ký mà dạng cái đo lưu lượng. So a flow spirometer actually just measures flow through some type of technology, measures flow, and depending on how long that flow occurs and the rate of that flow, it calculates volume. À, thì mình thấy là khi mà đo cái lưu lượng như vậy thì mình sẽ đo là uh, thứ nhất là đo cái lưu lượng đó và thứ hai là mình sẽ đo cái thời gian mà cái 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 uh, lưu lượng nó là bao nhiêu lâu và như vậy thì mình sẽ tính toán được cái, cái giữa cái thời gian và cái lưu lượng thì mình sẽ tính toán ngược lại được cái thể tích and there are a variety of different types of flow spirometers. There are so many different types of flow spirometers. I'm not going to go through each one, but I'll go through a couple of the more common ones that are out there. Thì thật sự có rất là nhiều cái loại hốt ký dùng theo cái nguyên lý là đo cái lưu lượng nhưng mà sẽ mình sẽ không nói hết được, mình chỉ nói về những cái mà chính thôi. So this is what's called a Fleisch or Lily type of flow spirometer. It has a series of capillary tubes. Flow comes at it fairly turbulent, not straight line like this. 
And these capillary tubes create a linear flow pattern. À, thì đây là cái hố kiến mà à, cái dạng đo lưu lượng mà theo cái dạng cái ống press đó, cái ống press mình thấy trên đây nó sẽ có rất là nhiều cái ống, một ống lớn, xong có rất là nhiều cái ống bi ống, cái ống nhỏ và khi mà cái khi mình thổi hố kiến thì đầu tiên là cái dòng nó sẽ là cái dòng khí xoáy, sau khi đi qua những cái ống nhỏ này nó sẽ thành cái dòng mà gọi là lamina, cái dòng khí mà đi song song với nhau á. So these are called pressure differential flow spirometers because they take the turbulent air pressure from this side of this series of capillaries and compare it to the pressure on this side of the screen or the capillary bed and measure that flow differential, that pressure differential, and then calculate how fast the speed is. So if I blow fast, that is going to create a significant amount of pressure difference compared to as I get to terminal flow, where it will create less of a pressure difference. Thì cái dạng hố khí này nó dựa trên cái sự khác biệt áp lực giữa một cái đầu và cái đầu khi mình thổi vô, mình sẽ đo được cái áp lực đầu là cái khi đó cái dòng khí là dòng khí xoáy và sau khi cái đầu bên kia là cái dòng khí cái dòng khí dạng dòng á dạng dạng song song thì mình sẽ so nó sẽ so sánh giữa áp lực sự trên lệch áp lực giữa hai cái đầu khác nhau. Ví dụ khi mình thổi vô mình thổi nhanh mà à uh, rồi sau khi mà hát là À, sau khi mà hoặc là cái khi mà mình thổi vô chậm 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 và mình đo được cái áp lực sự trên lệch áp lực giữa hai cái đầu và mình sẽ tính toán ra được cái uh, lưu lượng và cái thể tích. And these type of capillary tube flow spirometers are typically considered to be the gold standard. So there the Coco was a type of spirometer that used this and the Vitalograph also uses this so when you come up to practice or you look at this you can see all these capillary tubes in there thì cái dạng mà hốc cái dạng này là xem như là cái tiêu chuẩn vàng đó thì cái máy mà mình hay sử dụng cái máy cô cô thì cũng dùng theo cái dạng này và cái máy vatolab thì nó cũng dùng cái dạng này mà tí mình có thời gian mình mình xem cái ống đó, thì nó sẽ thành nên nhiều cái ống nhỏ 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 mình thấy cái cái lỗ nhỏ nhỏ, nhỏ xuyên qua thì ra cái dạng mà dạng fest này another type of flow Uh, device is a screen pneumatac and so it has a screen or a series of screen same phenomenon though turbulent flow comes in this side it goes through the screen becomes laminar flow and there's a pressure difference in between one side to the other side that is measured và một cái dạng nữa là hốt cái dạng mềm dạng mềm thì nó cũng nguyên tắc cũng giống vậy thôi sự khác biệt áp suất giữa hai bên và một bên đầu vô là cái dòng khí mà dạng xoáy và bên kia thì sau khi qua cái mềm nó thì nó trở thành dòng khí song song these type of screen devices uh, if they don't have a filter on them as this portable device did not can have technical problems because if I blow through it and it's a screen or a filter type it will collect moisture and that increases resistance through it which then increases the pressure differential which then overestimates the lung the volume it's measuring or the flow that it's measuring thì chúng ta thấy là những cái dạng như vậy thì có một câu chuyện khi mà mình thổi qua cái dòng qua như vậy đó thì nó mình sẽ thấy là mình sẽ có hơi ẩm và hơi ẩm nếu mà những cái hốc ký mà mình thấy có cái dạng mà cái màn màn mà những cái nó sẽ Uh, tích những cái hơi ẩm vào và khi tích hơi ẩm như vậy đó, thì nó sẽ làm thay tăng cái cái, cái sự chênh lệch áp suất lên và như vậy mình sẽ đánh giá quá mức cái thể tích. Another very popular type of flow measuring device is the ultrasonic flow measuring device. So it has um, a emitter and detector and it um, it uh, pulsates ultrasonic waves across this distance and because they're offset it can measure flow through it. À, và một cái dạng khác nữa là cái dạng không cái dạng siêu âm đây thì mình thấy đây và khi mà cái cái này cũng không có cái filter giống cái trước luôn á à, thì khi mà mình thổi qua nó sẽ có dòng siêu âm và nó so sánh cái sự khác biệt về về cái lưu lượng mà tính ra. Another type of spirometer or flow sensing device uses a turbine. So it's a spinning device uh, such as the MER has a turbine in it. The problem is, is that it kind of reminds me of a pinwheel. Do you have 
pinwheels in Vietnam like a chil child will blow on it. Yeah. <sighs> right? Yeah. yeah. And so if it creates inertia, when the flow is stopped, it will still spin. So you have to be careful with these type of spirometers because they can overestimate your lung function. Thì cái dạng tu biến gì cái ống quay này đó khi mà mình thổi nó sẽ quay 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 thì cái này đó mình phải cẩn thận tại vì khi chúng ta ngay cả khi mà mình đã ngừng không thổi đó thì cái tu biến nó mới còn quay được một chút xíu nữa thì như vậy chúng ta sẽ đánh giá quá mức cái cái cái, cái thể thở tích thổi của mình. So even though we describe these as flow based pneumatics or flow based spirometers the technology that they use to derive flow to derive volume is all different. Thì là ngay cả khi mà mình nói là cái hố khí mà dạng theo lưu lượng thì sẽ có nhiều cái công nghệ cái kỹ thuật khác nhau để mà chúng ta đo cái lưu lượng của hố khí đó. And this is why All, all spirometers are not created equal. There are some spirometers that are better than other spirometers. Thì như vậy chúng ta thấy rằng không phải tất cả hốc ký đều giống nhau đâu. Thì sẽ có những cái hốc ký tốt hơn, một cái một số cái sẽ ít tốt hơn. So the ATS in 2019, ATS ERS stated. We want all these spirometers to meet the international standard 26782, which is a standard from ISO that says this device will measure that flow and volume. À, như vậy chúng ta thấy về câu chuyện như vậy nên ADS là có cái tiêu chuẩn để mà chuẩn hóa theo cái tiêu chuẩn ISO mình thấy đó để mà khi mà đo để đảm bảo là cái hố ký của mình nó đo cái hố kế của chúng ta nó đo đúng được cái thể tích mà mình muốn. And they said that device has to be accurate within two and a half percent using a calibration device that has to be accurate within 0.5%. So the total accuracy of the checking calibration system is 3%. Và khi mà dùng cái dụng cụ trợ của mình là một cái xi lanh á Thì cái xi lanh này cái độ chính xác của nó sẽ là 3% Và tổng kết là chung Thì cái mức chính xác của nó là khoảng một 3% It died <cười> Yeah So in order to calibrate or verify the accuracy of the device You need to have a calibration syringe, and that is what one of these things is. And it has to be three liters in size, okay? Now remember that a adult human can have lung function that might be five or six liters in size. The device has to measure eight liters. So even though this looks big and bulky, it's really not that large. Thì chúng ta thấy là cái xi lanh này mình thấy là nó xi lanh bình chuẩn sẽ là to ba lít. Nhưng mà mình thấy cái khổ mình có thể đến năm lít, sáu lít. Mà mình thấy cái này nó to nhưng mà sẽ nó cũng chưa to bằng cái khổ một cái người đo đâu. So the device when it's being used needs to be verified or calibrated every day that it's used. And it needs to be performed at three different flow rates. Because when we do a forced vital capacity maneuver, deep breath in, <gasps> keep blowing, keep blowing, keep blowing, keep blowing. We have very fast flow, we have moderate flow, and we have very slow flow. So we want to make sure that the device measures all of those flow rates correctly. Và khi mà chúng ta lựa chọn thì mình cần phải làm ba cái lưu mức lưu lượng khác nhau, lưu lượng cao, lưu lượng thấp, lưu lượng trung bình. Tại vì khi mà mình đo cái trung tích sống, đến sức cái mình thổi phù thì mình thấy là nó sẽ thổi mạnh. Thì mình thấy nhẹ, nó nhẹ là từ 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 từ, cho nên là mình phải đảm bảo là mình đo với là ta đúng và tất cả cái mức lưu lượng là mức lượng. So they actually define what those flow rates are and when we do a calibration on these devices we have a spirometer in the back and a spirometer in the front 
and those that are performing the test needs to come around and sit and look and see how the device is calibrated. And it may sound silly, but there are many places where I go where they perform that incorrectly. The spirometers will try and tell you how to perform it, but many places do not perform it right. So there are vendors out there, people that sell spirometers that say, my instrument doesn't need to be calibrated. But the standard says that all instruments, whether they're pre-calibrated or you calibrate them when they're integrated with a computer, need to or must undergo calibration verification. Uh, if you have a device that you throw away the flow sensor every time, they actually address that. They say for those that use a flow sensor, where you're putting a new flow sensor on for every patient, you need to just still check it once a day to make sure that the other components are still functioning correctly. They also address the fact that this device needs to work correctly too, okay? So I have been places where, I don't need this because I'm pretty loud, where this device has a leak or it doesn't even pull out at all and you can't push it in either and it's supposed to be very smooth and nice because you're gonna wanna measure it at three different flow rates and this is your calibrator or your calibration device. So you want to make sure that it's functioning correctly also. À uh, thì chúng ta thấy là cái cái khi mà mình định chọn thì mình sẽ phải dùng cái xilan balit này. Nhưng mà cái này mình cũng phải kiểm định cái xilan này. Cho ông thôi là thấy ông đi có nhiều nơi có những cái thì nó bị xì ra rồi có nó nó hư đến mức mà không kéo vô kéo ra là như vậy thì mình sẽ không có khả năng mình thực hiện được ở nhiều cái mức mà cái mức uh, lưu lượng nó khác nhau. If you're using the syringe to verify the accuracy of a DLCO system, a diffusion system, then you really need to check to make sure it has leaks because when you're using this as a verifier for a leak in a system, you have to make sure it doesn't have a leak. I'm not going to go over how to do that because this is on spirometry, but they do use this same device to verify the accuracy of a diffusion uh, module. <laughs> And we're going to put our laboratory hat on for just a second and just talk about calibration and quality control, right? Calibration is using a standard to either calibrate an instrument or verify that it's calibrated. Our standard with spirometers is this. If we're talking about quality control, that's just a process that determines that calibration was correct accurate and precise.
còn cái trường hợp mà kiểm soát chất lượng đó là cái quy trình một cái quy trình là mình xem coi là cái việc mà mình làm định chuẩn như vậy có đúng hay không I like to make the analogy with a blood gas instrument. A blood gas instrument is calibrated, but then you have to verify that it's accurate by using calibrators at three different levels to make sure that it's measuring pH and PO2 and CO2 accurately at a low level, a high level, and a medium level. Same thing. <coughs> nó có cái định chuẩn và khi mà định chuẩn như vậy thì cái câu chuyện đó là à, mình sẽ à, phải có chính khi mình mình làm thì mình sẽ thấy mình sẽ đo ví dụ như pH rồi CO2 oxy đó mình phải đo ở những cái mức nào mà thấp hơn trung bình hoặc cao để đảm bảo là tất cả những câu chuyện này nó đo nó hoạt động nó tốt thì cái không khí mình cũng giống như vậy. So if we calibrate the device or verify its calibration, what other type of techniques can we use to make sure that it's accurate? Well, one of them is measuring the linearity of the system. So if I'm calibrating it and I expect it to be accurate within 3%, I can also check linearity by looking at what is the difference from the maximum value I got and the minimum value I got at each one of those flow rates. À, thì một trong những cách mà mình có thể thực hiện nó là mình sẽ gọi là làm cái tính kiểm tra cái tính tuyến tính của nó thì cái tính tuyến tính có nghĩa là mình sẽ xem cái giá trị tối đa lớn nhất mình đo được và cái sự chênh lệch với cái giá trị thấp nhất của mình đo được như thế nào là mình xem coi nó có hoạt động tốt hay không So if 3% of a 3 liter syringe is 90 mils and I expect that to be calibrated within a range then of 2.91 to 3.09 liters, I also expect it to the highest value and the lowest value minus from one another is within 90 mils. À, khi mình, mình định chuẩn như vậy thì thấy chúng ta thấy là cái câu chuyện đó là mình làm như vậy thì mình thấy khi mình định chuẩn cái đó thì mình thấy là uh, cái uh, Uh, mình đo cái thể tích đó thì nó phải trong cái khoảng là 93% của cái xi lanh này là 90 ml trừ cộng trừ 3% nó là 90 ml là từ 2,91 đến 3,09 lít và khi mà mình đo những cái đường lưu lượng được cái đường mà cái giá trị cao nhất và thấp nhất thì cái sự chênh là nó cũng phải trong vòng 90 ml. So I do a slow flow rate, a medium flow rate and a fast flow rate. And I look at the difference in between all of them, and that difference should be less than 90 mils. Và chúng ta thấy khi mà mình đo những cái đường lưu lượng thấp, lưu lượng trung bình, lưu lượng cao và mình xem cái sự chênh lệch thì cái sự chênh lệch này phải dưới 90 ml. Another method is to use a human subject, a biological normal, and perform the test on that individual. Recommendations are monthly, and then just track those with standard deviation and coefficient of variation over time. À, và một cái cách nữa đó là mình xem như là một dùng một cái người thực tế mình đang gọi là cái sinh định chuẩn đó và mình sẽ xem cái sự thay đổi của người này à, theo thời gian. So why would we use a human to test the instrument when we have a mechanical model? that checks the instrument. Well, the main reason is air, moisture, right? So if someone blows through this device, it might have different characteristics with human air versus dry air that's coming from a syringe. À, tại sao chúng ta cần phải có định chuẩn bằng con người? Chúng ta thấy rằng cái câu chuyện đó là khi mà mình định chuẩn như vậy thì cái cơ trong người mình lý do là cái hơi ẩm khi mà mình thổi hơi ẩm ra thì nó có sẽ khác biệt đó, à, đó là sự, có thể sự có sự khác biệt giữa cái việc mà chúng ta định chuẩn bằng cái thiết bị này là cái hơi khô và khi mà chúng ta thổi bằng người mình sẽ là có cái uh, hơi ẩm ở trong cái khí mình thở ra. Another component of a quality assurance program for this device is that there should be a logbook associated with it. So if there's updates in software, or you change the tubing, or you do anything to troubleshoot it, it is documented in a logbook with the device. Và nếu mà được thì mình sẽ có cái nhật ký. Nhật ký là mình xem mình thay đổi, mình cập nhật phần mềm, mình thay đổi bất cứ cái gì, mình ghi lại, mình biết. 
Another very good practice that we're instituting in the new lung volume standard from the ATS ERS is onboarding verification. So if you as a physician is, are looking at what is the change over time in my subject and I change my equipment, I should know the difference with that equipment. Even though they both calibrate, there might be a difference. And so the, your, your laboratory or your clinic gets a new spirometer and the patient hasn't changed, but the answers change. And so the way to do that is with an onboarding process. And in laboratory medicine, they do this all the time when they bring on new instrumentation, comparing old results with new results. À, thì chúng ta thấy là cái câu chuyện mình thấy là mình có một cái câu chuyện đó là à, khi mà chúng ta theo dõi cái một cái bệnh nhân theo thời gian dài thì mình phải đảm bảo cái sự thay đổi là theo cũng một bệnh nhân nhưng mà cái chuyện trong trường hợp mà mình thay cái máy mới dù mình thay cái máy hút ký mới thì mặc dù hai cái máy hút ký cũ và mới thì đều đúng tiêu chuẩn định, định chuẩn đầy đủ hết nhưng mà sẽ có có thể có sự khác biệt giữa cái máy hút cũ và cái máy hút ký mới thì khi đó câu chuyện mình phải làm cái là on board mình phải so sánh giữa cái câu chuyện đó là cái giá trị mà đo được ở cái máy cũ và cái cái máy mới xem để coi tại vì đôi khi bệnh nhân không có thay đổi nhưng mà do mình thay đổi cái thiết bị mới thay đổi một cái thiết bị khác dẫn tới câu chuyện là kết quả đo ra nó thay đổi nhưng mà đó là thay đổi do cái thiết bị chứ không phải là của bệnh nhân So this is an example of that this was a human a biological control performing the test they did 10 tests and compared that to their historical answers that they were getting. And there was a 220 mil difference in between the mean from the new instrument compared to the mean from the old instrument. That's significant if you were following a patient. Thì chúng ta thấy là ví dụ ở đây là mình khi mình làm một cái người mà họ làm cái dạng mà sinh định chuẩn của một cái người mà họ so sánh uh, họ đo 10 lần là cái hốt ký mới mà so sánh cái giá trị trung bình của hốt ký mới với cái hốt ký cũ thì mình thấy cái sự chênh là nó tới 220 ml là khá là nhiều quá sau cái việc khá nhiều đó là một cái giá trị khá lớn khi mà chúng ta theo dõi bệnh nhân đó là mình nó chỉ có liên quan đến việc là mình thay cái máy hốt ký khác thôi so I run the accreditation program from the province of British Columbia uh, uh, Canada and we implemented these type of quality control procedures and their data and their results became significantly better. À, và ở đây thì ông có triển khai chương trình mà coi như là kiểm soát chất lượng ở cái một cái bệnh viện ở Pacific Columbia đó thì khi mà làm như vậy câu chuyện đó thì uh, triển khai cái chương trình này ra thì cái kết quả nó được cải thiện rất là nhiều. Now this is the the reporting of that data of onboarding verification and it includes lung volumes and diffusion also but we had um, uh, new instruments come on and there were a uh, number of actions required there were nine actions that were required by bringing on new instruments and comparing it to the old instruments. Those actions may have been just notifying the physicians that there's a significant difference in between the two devices that you need to know about. Thì chúng ta thấy là đây là một cái so sánh nhiều cái câu chuyện như chữ hốt ký mà những cái thăm đòi chữ hốt ký khác mình thấy khi so sánh những cái máy cũ và máy mới thì mình thấy có câu chuyện có những cái số lần mà mình phải nói cho cái uh, số cái ác sạch những cái hành động mà mình cần nói cái người mà uh, bác sĩ tâm sàng và cái sự thay đổi của máy với cái sự khác biệt giữa cái máy cũ và máy mới The next part of the variability is just really the testing personnel making sure that your testing personnel are well trained that they understand the expectations of as far as acceptability and repeatability um, on a test performance that the ATS ERS standards have set. À, và một cái nữa đó là cái câu chuyện mà chúng ta thấy đó là uh, cái liên quan tới cái người mà thực hiện đo test thì mình phải đảm bảo là họ uh, làm được tốt, định, uh, coi như là uh, phải được uh, chuẩn bị đầy đủ, hiểu được về cái cái test và uh, đạt được những cái tiêu chuẩn của ITS, EIS. So it's very important that your testing personnel are well trained, 
because they're going to have to coach that subject into making sure that they get good, accurate, reliable answers for you to respond to. Thì một trong những cái quan trọng là cái người mà đo cái thực hiện test này thì phải được huấn luyện đầy đủ. Tại vì những cái người này họ sẽ phải hướng dẫn lại cho bệnh nhân. Cho nên phải huấn luyện đầy đủ để mà khi mình đo cái test này nó sẽ có cái tính mà tin cậy được. So what is the evidence of poor quality testing? Uh, this was a publication that uh, was published in CHEST and it looked at 30 primary clinics and they split it. It was a prospective study in between uh, those that were trained supposedly and they received one hour of training and those that just got the instrument because they purchased it. And they went later and looked at their test results and only three and a half percent of the usual group, in other words, they purchased the instrument and then said to go test. And 13 and a half percent of the trained group, they got one hour of training, actually did acceptable tests. Thì chúng ta thấy là một cái ví dụ về cái việc mà được tập huấn Ở đây ví dụ như có là lâu rồi cũng lâu trên tạp chí chess Mình thấy có 30 cái đơn vị mà chăm sóc ban đầu 15 đơn vị à, Được huấn luyện một giờ thôi và 15 đơn vị không được huấn luyện gì hết Mua máy gì xong rồi để đó Thì mình sẽ có sự khác biệt Giữa cái người mà không được huấn luyện thì chỉ làm đúng có 3,4% So với cái người mà được huấn luyện thì làm đúng đến 13,5% Mặc dù chỉ được huấn luyện có một giờ đồng hồ thôi uh, This is another study that was published out of the Cleveland Clinic looking at tests that were performed outside of their main lab and 15% of the tests met the acceptability and repeatability criteria. So very poor compliance. Và chúng ta thấy rằng đây một cái câu chuyện đó mình thấy khi mà đi audit đi kiểm tra những cái đo những cái test ở cái phòng mà Uh, uh, thâm đề chức năng thì chỉ có 15% là đạt được cái tính chấp nhận được và tính lập lại được rất là thấp. Uh, this study came out of uh, Australia, New Zealand and it's more recent, uh, 2012. They looked at 700 tests from two different labs, lab 1 and lab 2 and in a four year period. In the first look at it, only 61% from lab 1 and 59% from lab 2 met the standard. So pretty low still. À, và chúng ta thấy ở đây một cái nghiên cứu à, thì thấy họ can thiệp sau 4 năm so sánh với hai cái lab 1 và lab 2, lab 1 ví dụ thì chết tại năm 2004 đó, thì chỉ có 61% làm đúng và lab 2 là 59% là làm đúng. With lab 1 They routinely gave feedback and review to the testing personnel on how well they were performing. And lab two, they left alone. They didn't do that. And when they came back four years later, lab one was up to 92% of their tests were acceptable. Lab two, that didn't get feedback, was still about the same, 65%. So... Good feedback, good training equals good outcomes. Thì vậy chúng ta thấy rằng họ chia cái lớp 1 thì tiếp tục là được phản hồi, được huấn luyện mà sau lớp 2 thì không làm gì hết. Thì sau 4 năm còn lại mình thấy là lớp lớp 1 thì cái tỷ lệ làm đúng 92% so với 65% của cái lớp 2 thì chúng ta thấy là những cái việc mà chúng ta phản hồi và huấn luyện thì nó dẫn tới cái kết quả là nó sẽ tốt hơn. And prior to doing a clinical trial We asked the individuals to send in examples of their tests before they actually perform it on subjects that are going to be doing, uh, participating in the trial. And these are some tests that I got for certification of doing spirometry for a clinical trial. And you can tell that all of them were performed very poorly. À, ví dụ thế là khi mà làm một cái ICT đó thì à, à, trước khi làm họ cho kiểm ông có kiểm tra một số kỹ thuật viên và đây là những cái kết quả họ nhận được à, mình thấy là cái hốc ký mình nhìn thấy rất là ghê ha đó là làm ngay cả trước khi mà họ làm cái cái người mà thực hiện là cái hốc ký mà xem như là cũng gọi là được kiểm định kiểm chọn đó mà vẫn có là những cái kết quả như vậy 
So the bottom line is your testing personnel need to be trained, they need to be competent, and they need to have continuing performance appraisal so that they get very good test outcomes. Thì về cái vấn đề chính đó thì cái những cái người này phải cái người đó phải được huấn luyện, phải tự tin và phải được liên tục đào tạo để mà thực hiện cái test. And in the ATS 2019 ATS ERS spirometry update, they state that operator training and maintenance of competency must be integrated into a spirometry course or spirometry testing system. Thì chúng ta thấy là khuyến cáo cũng nói là rõ ràng rồi. Thì cái việc mà mình thấy là phải huấn luyện cũng như là duy trì được cái khả năng cái năng lực của cái người mà đo thì phải xem xét trong cái phần mà một phần của cái chương trình đo cái cái hố ký. I think I can skip that one. So how do you do that? You can do that through checklists and you can also do that just in giving feedback. So if you at the at the physician end look at a test and you don't believe that it was performed well, you need to give feedback to the operators that this is a poor test and how can it, you make it better. Uh, và chúng ta thấy là khi mà làm cái này đó thì mình sẽ có cái checklist và mình sẽ xem so cái so sánh với những cái phần mà họ làm và họ mình sẽ có thể đưa những cái phản hồi cho cái người uh, giúp họ làm tốt hơn. Okay. Okay. So do you want to do the next talk yes. or okay. Yes.